Bienvenidos una vez más a Tibideo, tu fuente de información y entretenimiento para Tibia. En vista de que una parte de la comunidad aún juega como free account, a continuación te traigo 10 tips que pueden ayudarte en tu aventura. Me gustaría aclarar que muchos de estos tips son de conocimiento general, aún así, estoy seguro de que a alguien puede ayudarle esta información. Comenzaremos hablando de un tip simple, pero que puede ayudarte al momento de ahorrar dinero. Al momento de comprar pociones, te recomiendo que primero revises los precios en el market, ya que muchas veces podrás encontrar ofertas. Ya que hablamos sobre las pociones, siempre procura tener algunas en tu backpack, tanto pociones de vida como de mana, ya que nunca sabes lo que puede llegar a suceder en el transcurso de una hunt. El siguiente consejo del que te voy a hablar funciona muy bien al momento de matar criaturas. Debes saber que si eres knight, solo podrás atacar a una criatura a la vez, por lo que te recomiendo matar de una en una. De esta manera evitarás gastar pociones de manera innecesaria. Además, debes saber que en el mapa existen lugares seguros donde podrás posicionarte en caso de apuros. Solo te recomiendo matar de manera expansiva, en el caso de ser mago, ya que podrás usar runas en área. En el mundo de Tibia, existen respawns con diferentes objetivos ya que algunos están más centrados en hacer experiencia y otros en loot, por lo que me gustaría mencionarte una estrategia con la que puedes hacer dinero siendo free account. Esta consiste en farmear ítems para imbuir. Existe una lista de ítems que son necesarios para hacer ciertos encantamientos en nuestros equipos. Sin embargo, debido a que se obtienen de criaturas débiles, la gente no suele cazar mucho estos monstruos. Así que si eres nivel bajo y quieres obtener dinero fácilmente, te recomiendo comenzar por estos objetos. En el juego existe una gran variedad de quests con diferentes recompensas, las cuales podemos realizar para obtener nuestros equipos y dinero. Así que en la descripción te dejaré un video donde podrás ver qué quest puedes realizar siendo free account. Otro tip que debo mencionarte es el tema de los skills. Debes saber que el juego se vuelve más fácil si has entrenado previamente ya que podrás matar criaturas más rápido sin gastar mucho. Sin importar la vocación que seas en el juego, siempre procura darle prioridad a este tema. ¿Sabías que si mueres sin blessings puedes llegar a perder hasta 4 niveles además de tus equipos? Debes saber que nosotros podemos comprar 4 blessings por el hecho de ser free. Aún así, debes saber que podemos conseguir la última en el market del depot. Solo buscaremos el ítem, Solitude Charm, y lo usaremos. De esta manera, podremos proteger mejor nuestros equipos y experiencia. Además, si juegas en un servidor Open PvP, recuerda siempre tener la Twist of Fate, ya que puede ser obtenida en cualquier templo de tibia y sirve para proteger tus demás blessings. Un consejo práctico al momento de cazar es siempre tener comida en tu backpack. Debes saber que haciendo esto se nos regenerará nuestros puntos de mana y vida, lo cual si combinamos con un Life Ring, conseguiremos una mayor regeneración en menor tiempo. Estos anillos, dependiendo el servidor, no tienen un costo más allá de las 300 piezas de oro. Otro objeto que forma parte de un tip debido a su utilidad es el anillo de invisibilidad. Existen en el juego ciertas criaturas que no pueden vernos portando este ítem, por lo cual podemos sacarle provecho, ya sea para salir de algún apuro o simplemente ir de cacería con estos. El precio de estos anillos depende del servidor, así que tú decides qué tan rentable es para ti. Otro consejo del que me gustaría hablarte es sobre no buscar problemas. Tibia es un juego donde muchas personas conviven entre sí, por lo que a veces es fácil toparnos con ciertas situaciones. Si juegas en un servidor PvP, siempre que veas algún conflicto procura seguir tu camino. De esta manera tendrás una mejor experiencia de juego. Por último, voy a mencionarte un último tip como bonus. Debido a que siendo free no podemos usar barcos ni alfombras, existe una manera de viajar desde la ciudad de Thais a Benore. Solo nos dirigiremos a la salida derecha de Thais y seguiremos los diálogos en pantalla. Si los caballos se encuentran disponibles, Palomino nos enviará a la ciudad de Benore. Además, por la cantidad de 500 piezas de oro podemos rentar un caballo por un día. Sin embargo debes saber que a veces estos escapan, por lo que hay veces que no funcionará este transporte. Si te gustó esta clase de contenido, házmelo saber en la caja de comentarios. Además de que puedes echarle un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi sitio web.